Hello guys, welcome back. This is module number 1.14 in strength of materials. In this video we are going to see the principal stress and with the help of Mohr's circle. I am going to solve the problem solve the Mohr's circle. I am going to use the Mohr's circle as a direct form problem. Model number 1.13 is going to check. Out. So Mohr's circle is going to use the Mohr's circle. The question is, an elemental cube is subjected to a tensile stress of 30 Newton per meter square and 10 newton, bit, newton per meter square acting on two mutually perpendicular planes so rendu me positive enna rendu me tensile gerdanal and a shear stress of 10 newton per meter square tau draw the mohr circle of stresses and hence or otherwise and hence or otherwise determine the magnitude and direction of principal stresses and also the greatest shear stress principal stresses sigma x sigma y kandupidikano அப்புறம் டவு மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எய்தர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் அல்லது ஃபார்முலா ஸோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கான கொஸ்டினாக இருக்குது மோர் சர்க்கிளில் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதை நான் சொல்லித்தரேன் திஸ் கொஸ்டின் ஆஸ்பின் ஆஸ்கிரீன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுங்கிறத பார்க்குறோம் ஏன்னா இந்த மோர் சர்க்கிளோட ஐடியா வந்துட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா இது நீங்கள் விஷுவலைஸ்டாக ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பாக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கட்டம் கட்டமாக போட்டுருவோம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜீரோ இப்போ நமக்கு லிமிட்டு இங்கே முப்பது பத்து அப்புறம் பத்துன்னு மூணு நம்பர் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அஞ்சு பத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதே போல் இங்கே ஃப்ரம் ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டிங்கிறது அப்புறம் ஜீரோலேருந்து பாட்டம் போகும்போது இதை என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி பிரிங்கி பாதியாக பிரிச்சுட்டு அதுலேருந்து மேலே ரெண்டு ஆஃப் அஞ்சு அஞ்சாக பிரிச்சுட்டு இங்கே அஞ்சு அஞ்சாக பிரிக்கிறேன் பிரித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா முப்பது ஸோ இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன செய்கிறோம்னா தேர்ட்டி டென்னுங்கிறது சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ இங்கே டவ்ங்கிறது தேர்ட்டி இல்லையா இதை தான் என்ன பண்ணுறோன்னா த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட்டுங்கிறது முப்பது கமா சிக்மா ஒன் கமா டவ் ரெண்டாவது சிக்மா டூ கமா டவ் அதாவது முப்பது கமா பத்து அப்புறம் பத்து கமா பத்து அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் இங்கே தேர்ட்டிக்கும் டென்னுக்கும் ஒரு டாட் வைக்கிறோம் ஆஃப்டர் தேட் மைனஸ் டென் ஏன்னா இது டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லும்போது ஒரு பக்கம் ப்ளஸ் இன்னொரு பக்கம் மைனஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஒன்று ப்ளஸ்னா இன்னொன்று மைனஸாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ டென் மைனஸ் டென் சாரி திஸ் இஸ் டென் ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவ்க்கு வரணும் இன்னொரு பக்கம் நெகட்டிவ்க்கு வரும் ஸோ திஸ் இஸ் மைனஸ் டென் கமா டென் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே ஒரு மைனஸ் டென் கமா டென் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜாயினிங் ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா இதை ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா இதுலேருந்து ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அந்த சர்க்கிள்ங்கிறது சென்டர் நீங்கள் எப்படி வேணால் வைக்கலாம் சென்டரை வச்சு இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட பாயிண்ட்டை சென்டராக வச்சு சென்டர்லேருந்து ஒரு சர்க்கிளை வரைகிறோம் ஸோ முப்பது கமா பத்துங்கிறது சிக்மா ஒன் டவ் இது சிக்மா டூ டவ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் டவ் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு காலமில் பார்க்குறோம் இதை டென் கமா மைனஸ் டென் கூட வைக்கணும் மைனஸ் டென் போட்டிருக்கேன் டென் கமா மைனஸ் டென் அதான் இது கரெக்டாக இருக்கும் சிக்மா டூ டவ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ சர்க்கிள் அடிச்சிட்டோமா அடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த நடுப்பக்கத்துலேருந்து ஒரு கோடு ஏன்னா சென்டர் லைன் எங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பாட்டம்லேருந்து சென்டர் லைனுக்கு ஒரு கோடு டாப்லேருந்து சென்டர் லைன் நோக்கி ஒரு கோடு இதுக்கெலாம் நாலு பேர் வைக்கணும் அது என்ன அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சிக்மா ஒன் திஸ் இஸ் யுவர் சிக்மா டூ இந்த இடத்த நீங்கள் பாயிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டியும் இங்கே ஜீரோவில் இருக்கும் அதே போல் இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் கமா ஜீரோன்னு இருக்கும் டென் கமா ஜீரோ தட் இஸ் தேர்ட்டி கமா ஜீரோ அப்போது சிக்மா ஒன்னோட வேல்யூ ஆன தேர்ட்டி சிக்மா டூவோட வேல்யூ ஆன டென் கிடச்சிச்சு கரெக்டாக இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இந்த சர்க்கிள் போகக்கூடிய எல்லா பாத்துலேயும் இந்த ஜீரோங்கிற ஆக்சஸ் லைன் போதா இதோட எக்ஸ்ட்ரீம் என்ஸ் ரெண்டுத்தையும் புள்ளி வைக்கிறோம் இதை புள்ளி வைக்கும்போது இது முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சோட கடைசி ஸ்டெப்பில் இருக்கா ஸோ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் அதே போல் இங்கே ஒய்ங்கிறது எந்த இடத்துல இருக்குன்னா ஃபைவுக்கும் டென்னுக்கும் ஆரம்பத்தில் ஒரு மிடில் பாயிண்ட்டில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இதை வந்து ஒரு செவன்னு வைக்கலாம் இல்லை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வைக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வைக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ இந்த ஆர்டரில் இருக்குது அவ்வளோதான் சிக்மா எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு சிக்மா ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ டவ் மேக்ஸ் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது வெரி சிம்பிள் சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு போட்டாலே முப்பது மைனஸ் பத்து
இதை மட்டுமே யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷனையும் நான் சொல்லிட்டேன் இதற்கப்புறம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷனையும் சொல்கிறேன் ஸோ வி ஆர் டிட்டர்மைனிங் த ஃபார்முலா இப்போது என்ன பண்ணோம் டயக்ராமில் வந்த வேல்யூஸ் என்னென்ன சிக்மா எக்ஸு முப்பத்தி நாலு கிட்ட சிக்மா ஒய்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவனுக்குள்ளே இருக்குங்கிறத பார்த்தோம்னா இதே இப்போ நம்ம ஃபார்முலா மூலமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹவில் ரைட் த ஃபார்முலா அப்படின்னா சொல்யூஷன் சிக்மா எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஒன் ப்ளஸ் சிக்மா டூ பை டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட்டா சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ டிவைவ் பை டூ இன்ட்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடும்போது இதை ப்ளஸ்ன்னு போட்டால் தேர்ட்டி ஃபோரு மைனஸ்ன்னு போட்டால் சிக்ஸு நமக்கு ஏற்கனவே வந்த ஆன்சர் என்ன இந்த இடத்துல இருக்கிறது முப்பத்தி நாலு கிட்ட இருக்குது இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு இல்லை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்டே இருக்கேன் ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் சிக்ஸ்னு ஃபார்முலா படி வரும்போது அந்த ஆன்சர் வந்துடுச்சு அப்போ என்ன இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணது வரைக்கும் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டவ் மேக்ஸோட ஃபார்முலா நம்ம கேஸ் விஷுவல் இங்கே இருக்கு இல்லையா இதே தான் இதை எடுத்தீங்கன்னா சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ டிவர் பை டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் அடிச்சிங்கன்னா யூவில் கெடுத்து டவ் மேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ இங்கேயே நமக்கு என்ன கிடச்சிருந்தால் சிக்மா எக்ஸ் கிடைக்குது சிக்மா ஒய்யோட வேல்யூ கிடச்சிருது ஸோ மோர் சர்க்கிள் மூலமாகவும் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் பிரின்ஸிபல் ஸ்டெஸோட ஃபார்முலாவையும் போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் விஷயம் ஆனால் இதில் நீங்கள் குழப்பிக்கக்கூடிய விஷயம் அடுத்து டவ் டவ்வோட வேல்யூவில் டீட்டா டீட்டா வச்சு சிக்வல் டு டூ டவ் டிவர் பை டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டா டூ டூ இன்ட்டு டவ் டுவெண்ட்டி டிவர் பை டுவெண்ட்டிங்கிறது ஒன்று அப்போது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்றுங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரிஸ் பார்க்குறோம் இந்த மோர் சர்க்கிளில் இந்த இடத்த வச்சுக்கிட்டு இங்கேருந்து ஒரு டீட்டாவோட டிகிரி எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூ தான் இங்கே ஃபார்முலா படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இந்த டயக்ராமில் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்று இங்கேருந்து இங்கேயோ அல்லது இந்த பாயிண்ட்டையோ ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் எதை எடுத்தாலும் யூ வில் கெட் தி டீட்டாவோட வேல்யூ கிடைக்கும் அப்போது டவ் மேக்ஸோட வேல்யூ எங்கே சார் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டவ் மேக்ஸோட வேல்யூ இந்த ரெண்டுத்தையும் ரேடியஸ் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் உட்காந்து மெஷர் பண்ணாலே போதும் ஸோ த ரேடியஸ் அது என்ன இருக்கோ அது தான் டவ் மேக்ஸாக இருக்கும் இப்படி தான் நமக்கு மோர் சர்க்கிள் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ராப்ளம் ரெண்டுத்தையும் கொடுக்குறோம் இதில் உங்களுக்கு என்ன குழப்பம் வந்துடும்னா மோர் சர்க்கிள் போடுறதெல்லாம் ஈஸி அந்த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப சிரமப்படுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மட்டும்தான் நீங்கள் ரொம்ப காஷியஸாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில டயக்ராமில் நீங்கள் இந்த பாக்ஸை போட்டுட்டு நடுப்பக்கத்துலேருந்து நாலாக பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் இங்கே ஒரு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் சென்டரில் வச்சு கூட நீங்கள் டயக்ராம் வரையாற மாதிரி ஆகிடும் அதனால தான் நம்ம எப்போதுமே சொல்கிறது முதல்ல ஒரு கிராஃப் மாதிரி போட்டுக்கோங்க ரஃப்பாக என்ன பண்ணுங்க ஒரு எல் மாதிரி போட்டுட்டு இங்கே அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபதுங்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் எடுத்து பாருங்கள் முப்பது கமா பத்துங்கிறதும் இங்கே நமக்கு வரணும் அதே நேரத்தில் மை பத்து கமா மைனஸ் பத்துங்கிறதும் வரணும் ஸோ அதுக்கு வர மாதிரி ஒரு டயக்ராமை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே கோஆர்டினேட்ஸை போடுங்க ஏன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து சர்க்கிள் இங்கே கிராஃபை விட்டு வெளியில் போயிடக்கூடாது நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பாக்ஸ்குள்ளே சர்க்கிள் வர மாதிரி பண்ணோம் இது உடனடியாக நமக்கு வராது ஸோ இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் இன்னொன்று நம்ம பிளே லிஸ்ட்டை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களால் ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சரிங்களா ஸோ மோர் சர்க்கிள் எப்படி இருந்துச்சு ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பிகாஸ் இதை மோஸ்ட்லி ட்ரை பண்ணுறது ரேராக தான் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம இதற்காக தான் உள்ளதிலே ஈஸியஸ்ட்டு மெத்தடை எடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் மோர் சர்க்கிள் உங்களுக்கு இதோட வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ் மூலமாக நம்மளை தெரிஞ்சுக்க முடியும் லைக் வைஸ் நம்ம எப்போதும் சொல்கிறது தான் ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டியோட கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃ